多谢姑娘。哎，药虽然是我们家小姐买的，但是是我一直守在那里把它给煎出来的。哼，你怎么不谢谢我呀、啊？啊，多谢姑娘，二位姑娘的大恩大德，程凤林，感激不尽。你不用怎么谢了嘛，以身相许就好了。什么？他是说，呃，我们的意思是呢，举手之劳就不必言谢了。要是这次没有遇到黄大人，还有二位姑娘，小生我恐怕早已扑尸荒野了吧。我看，公子举止文雅，想必定是出自于书香门第或者官宦世家吧。姑娘慧眼。小生的曾祖父曾是家乡那里的父母官，直到我父亲那一代，家道中落，我又一直未能考取功名，真是惭愧。陈公子果然是官宦之后，我等真是怠慢了。啊，不敢不敢，二位姑娘不仅收留我，而且还予我食物和药。程凤林，我感恩在心。小姐，要不这样吧，让程公子住到咱们府上去，咱们那儿环境好啊，而且离得也近，我就不用一日三餐跑那么老远给他送餐了，是不是？啊、是你说说不可。落难书生能得一木一瓦，有个躲避风雨的地方，已经心满意足了。啊，何况这里湖边，景色秀丽，非常适合休养生息。程公子果然是门风高洁，小女子佩服。呃，不知，陈公子，可有家室啊？功名未就，还不敢想。那就是单身了。嗯嗯嗯嗯嗯。我的菜，我的菜，我的菜。知道是你的菜，所以现在才帮你把把关嘛。哦，呃，请请请，来来来，继续喝。这人是谁呀、啊？素素怎么会对他那么好？他们什么时候搅在一起的？哼！趁那些臭罗汉不在，抓住素素，去要挟红烧鱼。大的纯阳之气呀、啊！<笑>踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！倘若我吞噬，必将功力大增。不过，纯阳之气这么强大，我难以下手。这是，这天才蟹不能再来了，咱们，咱们得连夜逃走啊！是啊，这县令，还有这师爷，实在是太邪门了。啊，对，对对对，我一刻都不敢在这待下去了。走走走，不好不好。这俩像在跑马拉松似的，跑得真快。刚才他们劫狱的时候，为啥这么不动手啊？你傻呀！咱要放长线钓大鱼，咱要看看他们有没有犯罪团伙。哎，哎呦，跑远了，追呀，快！站住，站住！别练功了，小慧，跟我们玩嘛！哎，小。
小慧，你好像在开车啊！啊啊啊！我怎么动不了了？我的腰法也施展不出来了。我我怎么也动不了了？我怎么也动不了了？而且我觉得我胸口好闷呐，我我觉得我浑身都没有安全感啊！哈哈哈哈哈！你们已经中了我的法术。一时三刻是动不了的，我只要动动手指头，就能弄死你们。原来是你，你对我们做了什么呀？是啊，为什么我动也动不了，运功也运不了？我为什么要告诉你们？亏你还是出家之人，行为举止这么卑鄙。啊，是啊，这可不符合佛家的道义啊。你这个下流的小人，有本事就正大光明打一场啊！对待敌人，就是要不择手段。放心，我是不会杀了你们的，大不了就是放点血。啊！我晕针。绿青，你要是想抽血，你就施个法，你把我打晕。何必要这样吓我呢？我，我，我，小慧，你们抽我的血，如同杀了我的父母。伏虎，我，我，我，我跟你势不两立。那，就从你开始。啊！什么情况？什么什么情况？没情况啊。那那你，你这个这个这这这个这个，呃，天气太凉了，我盖被子捂一捂不行了啊？你冷啊？那我来温暖你。哎、啊啊，不用了，不用了，不用了，我还是冷着吧。哎，好吧。哎，对了，呃，你最近查那个什么是怎么样了？哎呀。什么都没查到，再说了，那是情理之中的事啊。我洪帅那是官威四方，什么妖魔鬼怪见到我，那还不是吓得屁滚尿流的跑了？哪敢现身啊？嗯，是吗？嗯，那你这印堂发黑是几个意思啊？嗯、我印堂发黑嗯，嗯，那我肯定是最近公务繁忙，忘了做面膜了，我得赶快去找一个美容师问一问。我我我我先走了。三只妖怪肯定恨死伏虎了，哼，就让他们打个热火朝天，我就独享着纯阳之气了。这妖血对付着光照，哼，应该没问题。
，他小时候不好好看《动物世界》，我就配合他哭一下而已。哼，抽了我那么多血，能不晕吗？不死就算好了。哼，还好我的造型强大，再过几日我就恢复成一条好汉了。哇，小慧，你的胸肌好发达呀！你瞎呀？<笑>我的亲姐呀、啊，我的父母啊，夫虎，你抽了我的精血，我跟你势不两立。不行，哼，他抽了我们这么多的精血，我们不能就这么算了。弟兄们，咱们走。去哪儿啊？找回妖的尊严，杀了他！香儿，小姐。小姐，你抱着这么大条被子要去干嘛、啊？我，呃，那个陈公子他不是有病吗？我就想着他自己一个人住在郊外，挺冷的，给他再送条被子。这种事情，随便找个人去不就行了？不行，大家都挺忙的，都忙了一天了，我去就行。我看不仅仅是这个送被子这么简单吧？我。送温暖，他送温暖呀！我是怕你把人家给吃了。不会，我怎么会把他给吃了呢？我这是为了感情，勇往直前。该出手的时候就要出手，不要等到事后空发愁，对吧？啊，对了，小姐，我把你的饭都做好了，就就放在那边，一会儿让他们给你端到房间去啊。我先去送温暖了，走了，你走了。哎呦，小心点啊，早点回来。他们果然是团伙在作案，这回咱们要立大功了。好狗不挡路啊！识相的，赶紧给我滚！<笑>瞎了你的狗眼！你们眼不睁开眼睛看看，我们这身装扮是等闲之辈吗？来来来，给你们一个机会，叫我一声爷爷，叫这二位姐姐一声奶奶，然后磕一百个小头，这样我还能留你们一条全尸。<笑>找死！我们专杀好人。耶！不不不不不不，我是坏人，我杀杀掳掠，我无恶不作，我偷着神床，将敌两同，我坏的没底儿啊！那我那坏人更得杀呀，为民除害嘛！啊不。
好吵啊！这伸着舌头，怎么跟绿鸡似的呢？啊，我说四八爪，吃个东西也不能塞住你的嘴啊！哎、绿姐姐，不就是舌头吗？谁没有舌头啊？啊？你们两个别闹了啊！我们不是还要继续杀人吗？走吧。杀人？看起来又要血可以喝了。等我。写得好，哎，这个字，这个字，这个字，写的都挺好的。拿好了，我在写字，你不要打扰我好不好？没事，你写你的，反正我又看不懂，你影响不到我的。那你还说好？我表扬你呢，是为了让你写的更好。我说你，等等等等等等等等等等，大什么大？大人。有妖怪，对对对对对对，别着急，你们慢慢说，妖怪怎么了？妖怪，哎呀，说的太慢了，用笔的。啊，妖怪，杀人？在哪呢？你们是说在城西郊外？不，我们去看看。哎哎哎,哎，那太危险了，你去只会添乱，还是我去吧。哎，老虎，老虎，大人千万不要去，真的很危险的。哎，好了。哎，希望老虎能顺利除掉他们。叔叔小宝宝，叔叔小宝宝。喂，站住！这是哪个小骚娘们半夜不睡觉，要去哪儿浪呢？是啊，你怎么又变色了？哎呀，嗯呐，一一一一一一一一一一一一一一一话都说不圆，是，一啊哦，幺幺，小慧你好棒，妖，妖怪。那你们晚上不睡觉啊？出来干什么？大晚上的，睡什么觉啊？睡觉多浪费时间。再说了，我们要是睡觉的话，怎么会遇得上你这自动送上门来的美食呢？啊，我我不是美食，美食是红烧鱼，你找他，我不好吃，我不好吃。啊、我就是喜欢吃你，吃你。<笑>红大人来了。你跑不了的你！这样吧，我们给你个机会，你把你的理想跟我们大家都说一说。如果我们听着有趣的话，我们就放过你。真的？真的？嗯。哦哦哦哦，呃，那个，我的理想是嫁给高富帅，啊，独揽家中权，和丫鬟要成群，家丁颜值高。哦，我的衣服要华丽，头饰要精致，三餐不能缺。哎呀，我的零食呢也不能少。我喜欢逛街，我要买各种耳环啊、项链啊。哎，停停停停！我说你怎么比张小慧还爱做白日梦啊？就是，你，我告诉你啊，你的这些梦想呢，通通都不能实现。你呢，就乖乖的做一个小食物吧。啊，我
，你们不是说我把理想说出来，我就可以走吗？我现在说完了，我先走了。不行，哎、我告诉你，现实是残酷的。嗯。哦，什么？还有你，嗯、你要是再敢怜香惜玉的话，我就出手、哎。等一下，等一下，我,我能不能在临死之前？说一个小小的愿望，嗯，还不会耽误很长时间，我就许一个愿，一个愿，许完了你们再杀我吧。小姐，小虎哥哥，叔叔小宝宝，我下辈子再来征服你们了，我现在要死了。啊啊啊、说的你好像征服过我一样。虎哥哥，啊，你来了。嗯嗯老虎，你说，为什么每次我们三个，你单单就打我一个？啊、什么叫臭老虎啊？我们家虎哥哥从上到下里里外外都是香喷喷的，倒是你们几个人啊，饮食无度，生活不节制，嗯、肚子里头不知道什么东西烂了，恶心，想吐、呃呃，你找死！哎，等一下啊！啊果然是天生宰府之相，难怪拥有这么强大的纯阳之气。不过，现在就得归我了。<笑>是衰弱，最近不要出门了吗、嗯？那不行，我要不出门怎么碰见你啊？再说了，有你保护我，我不怕的。<笑>虎哥哥，你的胸口好结实啊，好有安全感哦。<笑>你还真是银酿辣枪头，中看不中用啊！抱着个小妞，走这么点路就跑不动了。哼，好，我刚刚只是热身，现在我可以放开手脚，好好跟你们干了。夫妇哥哥，那你打算怎么跟我们干呢？张小慧，你的思想也太龌龊了吧！你才龌龊，你就是你。哎呀，你们要打就打，哪那么啰嗦啊！就是，我们家虎哥哥很厉害的。虎哥哥，从现在开始，我觉得你是最帅的，我不会再喜欢那个小书生了。以后你还是我的男神。我告诉你们几个啊，你们不要欺负我的男神，你们三打二，我们。
我们不怕的。哎，三三打一，我助战，我在旁边助战，打打，跟他们打，我不怕，打。什么三个打一个、啊？波波娇娇，此时不出现，更待何时啊？嗯，哼，臭罗汉，怎么，你也学会了虚张声势？人呢？啊？哼哼。啊！啊！嗯，哎呀，还好没有对我特别照顾啊。我说你们两个怎么现在才来啊？我都被他们追了好半天了。哎，今天这不海陆空都限行了，我俩遁地来的。就是，我俩洗完澡就打洞过来了，这不赶上了吗？我这，你们三个太无耻了。哎，你们才无耻呢，只许你们以多欺少，不许我们声东嗯击西啊。就是，你们这叫声东击西吗？你们这叫偷袭。偷袭？有本事你也偷袭一个看看。我保证不骂你，你给我闭嘴！我们妖有妖的尊严，怎么能随随便便就偷袭呢？是啊，啊思思，思，思什么思啊？思思，哎呀，你又发病了吧你？思思，不是说好不偷袭的吗？妖的话你也信啊？王八蛋，快放开我！哎，你怎么骂人呢？我只是说我不骂你，没说我不骂死你。我生气了，死死杀了他们！啊，好嘞。你是谁？我叫云中天，是这狐狸的居民。居民？哎，你不用害怕，我不会伤害你。那那你为什么要救我？正所谓，助人为快乐之本。再说。我当年也是一介儒生，看到了你，就像看到了当年的自己一样，所以一时兴起就救了你。如果再重来一次，我肯定不救你。那妖魔打得我到现在胸口还疼呢。你怎么样？没事吧？是我连累了你。让我叫你一声云大哥吧。嗯，云大哥的救命之恩，程凤林，感激不尽。哎，不用谢。不过程凤林，此地不宜久留，我劝你早点离开。我觉得那个妖魔还会再来找你。多谢云大哥的关心，我明天去街上买一些纸钱。烧给云大哥，以报云大哥的救命之恩。哎，纸钱就不用了，我用不着。不过，如果有好酒好菜的话，可别忘了叫上哥哥我一声。那当然，小弟是不会忘记大哥的。嗯。嗯你怎么样，大哥？那个妖魔果然厉害。他那几掌已经伤了我的魂魄。你怎么又笑了？我终于感应到交替的时机了。交替？什么是交替啊？就是找替。